Ay, Marites, ikaw ba ay nasa relationship ngayon? Oh, ikaw ba ay may boyfriend? Kung wala kang boyfriend, makinig ka na rin. Baka pagkatapos ito, magka-boyfriend ka na. Alam mo, may nabasa ako lately lang. Ang ganda ng idea eh. Gusto ko i-share sa inyo. Ang sabi, um, ang mag-boyfriend daw ay dapat magkaroon ng isang breakup savings account. Pa, paano gagawin doon? Sabi nga noon, every anniversary, dapat dalawa kayo ay maghulog ng 1,000. Mm -mm. Tapos, every month, eh, every month, sorry, sorry, every month, sorry. Pag anniversary, 5,000 each kayo. Oo, simulan nyo na yan. O, anong gamit noon? Alam mo, dapat ang usapan doon, joint account, di ba? Pwedeng end or. Oo, pwede yun. Dapat ang gawin doon, ang breakup savings account na yun, ang gagawin, mapupunta ang pera na yun kung sino ang iniwan. Oo, oh, oh. kung sino ang nagluko, wala na, forfeited na yun. O, di ba? Nakamove on ka na, may pera ka pa. Ang ganda ng idea. Ang ganda ng idea na yun. O, oh, sige, sabihin na natin na hindi kayo naghiwalay. Gusto nyo lang magpakasal. O, oh, di ba? Meron na kayong budget pang kasal. So, mag-start na mag-isip na mag-act na parang mayaman. Thank you. Meron akong nabalita na naman. Kuniento ng aking kaibigang mayaman. So, hindi mo aking mayaman, di ba? Meron kinawa na isang mm, experiment sa mga bata. Group ng mga bata. Yung mga bata, binigyan ng cup ng marshmallow. Di ba? Attractive sa mga bata yung magandang kulay, yung ganyan, yung marshmallow. Gusto-gusto nila yan. So, tinest nila yung tao simula sa bata kung ano ang uh, impact ng delayed gratification. Ang delayed gratification kasi, yung dinidelay mo yung mga panandali ang aliw. <laughs> Ganun yun. Simple yung ano, layman's term. Mga panandali ang aliw. So, ano ang impact nun para sa yung pagyaman? Alam mo, kasi uh, kapag natuto ka pala ng delayed gratification, ay nakakatulong yon para mas mag-improve ang yung sarili. O, paano yon? Doon sa may marshmallow test, ang nangyari? So, may group ng mga bata. Sabi ng teacher, uh, this is the no, marshmallow, you can have it. Sabi niya ganun, uh, if you can have it now, you can take one. So, isa lang mahukuha nila. But, if you can delay it, sabi niya ganun, in one hour, you can get more. Sabi niya. So, siyempre, nag-isip yung mga bata, di ba? Kasi kung ngayon na lang sila hukuha, isa lang mahukuha nila, di ba? Pero, kung maghihintay lang pala sila ng one hour, or, ito lang, one hour, parang 30 minutes lang din. 30 minutes. Eh, maghihintay lang din naman sila ng 30 minutes. Mas marami daw silang mahukuha. So, ang nakita nila, so, inilag inilagay lang doon yung marshmallow. Anytime, pwedeng kumuha. Alam mo ba, ang nangyari, ang sa marshmallow test, may mga bata na mas pinili nila mas pinili nila uh, may mga ba may bata din na kumuha na agad ng marshmallow. So, isa na lang. So, may mga bata naman na pinatagal talaga nila. So, habang habang uh, hinihintay nila 30 minutes uh, gumawa sila ng paraan para hindi sila mainip na hintayin yung 30 minutes. Yung iba ng drawing yung iba naglaro yung iba nakipagkwentuhan um, nakipag, nakipag-play sila yung iba naman uh, nagsayaw, ganyan so ano ang ano nun? ano ang um, more or less nun yung tao ay nagiging mas productive kung i-delay niya yung mga bagay na gusto niyang kuhay ng panandalian kaya kailangan mong maghintay okay, ganun din sa ano ganun din sa sa pagyaman. Hindi pwede na kapag nagkaroon ka ng pera, nandiyan na sa harapan mo yung pera, dapat hindi mo siya gasusin ng um, yun, ginasus mo na sa lahat instant. Dapat matuto na maghintay. Paano maghintay? 
yung pera mong ano, yung pera mo nang nakuha or yung sinahod mo, invest mo. Oo, invest mo sa um halimbawa, kumita ka ng 30,000. Oo. Ang inisip mo na yung 30,000 mo, kumikita ka lang dati ng 10,000. Nagkaroon ka ng 30,000. So yung 30,000 mo, inisip mo na pumunta na, gasusin na agad, pumunta ng mall, or pumunta ng kung saan sa ang lugar na gusto mong puntahan, ginasus mo na siya lahat. So, ang nangyayari, oh, bus na. Tapos, babalik na naman ng pinabukasan, or pagdating mo sa ba, pagdating mo ulit sa, ano, sa trabaho, magtatrabaho ka ulit, nagkakaroon ng cycle na bumabalik sa zero. So, ang mga mayayaman pala, ang ginagawa nila, pag meron sila, halimbawa, 30,000, nagawa, O yung 10,000 lang doon ang gagastusin nila para sa sa ano, kung anong gusto nilang gawin doon. Pero yung yung 20,000 doon nilalagay ini-invest nila. O ganun pa lang mga mayaman, ilalagay nila sa investment. Ang mga investment kasi uh, marami yan, pwede kang sa mga sa bangko, may mga mutual funds, ganyan. Mga uh, share of stocks, pwede kang bumili stocks, ganyan. Oo invest nila yung pera nila. Kailagad kinagastos ang buong-buo. Tapos, kaya yun, dinitilay nila yung gratification nila, yung gusto nilang panandalian. Hindi nila ginagawa yun. Nagagamit din yun, yung delayed gratification. Kapag, uh, halimbawa, natuwa ka, gusto mo, ayun na, ubusin na lahat ng pera mo sa alak. O, nangyari, hindi, maging, hindi magandang habit yun. Okay? So, simple lang. Diba? So, delayed gratification lang. Okay? So, thank you for watching mga Marites. See you on the next video. Kung kaya kung gusto mong mayaman, mag-start ka ng mag-isip at mag-act na parang mayaman. Have a great day. Thank you. So, kung Marites, tingnan mo, Ito ay ano, nandito ako sa loob ng RV ng aking isang kaibigang mayaman. Grabe ang lit-lit nito pero I'm so surprised. O, tignan mo naman ang mga mayayaman. Ayan, ang librong binabasa. Who moved my cheese? Van Roberts? Parang siyang who moved my cheese? O, diba? Actually, itong book na to, isishare ko sa inyo next time to. Ang ganda niya. Hanapin niyo yan sa book to. Ang cute, diba? Oh, may washroom yan. Tapos tingnan mo naman. So nice. May fridge din siya. Ang ganda. Ay, nako. Okay. Sige. I-share na natin to. Humove my cheese. Ang humove my cheese na yan. To give you a story about this home of my cheese. This actually this is a story about um okay, natin dyan, ha? The story on um it deals with ano to, um on how you manage things that are beyond your control. Ano ba yun? Manage the things. Parang mali. <laughs> It's only a parable. It's a amusing and lighting story of four characters who live in a maze and look for cheese to nourish them and make them happy. Two are mice named Sniff and Scurry and two are little people being the, eight, the size of mice who look and act a lot like people. Their names are Ham and Saw. Cheese is a metaphor for what you want to have in life, whether it's a good job, a loving relationship, money or possession, health, or a spiritual peace of mind. So it um it represents the cheese represents all the things that you want in life. And the maze is where you look for what you want. It's your organization you work within your family, and the community you live in. In the story, the characters are faced with unexpected change. Eventually, one of them deals with, with it successfully and writes that he has learned from 
his experience on the maze wall. When you come to see the handwriting of the wall, you can discover for yourself how to deal with change so, so that you can enjoy less stress and more success and in your work and in your life. So this is written for all ages. The story takes less than an hour to read, but it's a unique insights can last a lifetime. So this is how you could manage the your keys. Sometimes your keys move in your unexpected way. For example, COVID, nobody wants to happen that. But like a cheese, whoever who move your cheese, you should be steadfast, you should be still grateful and you have to always look the brighter side on this so yeah you will become phenomenal okay so this book is really this is really nice okay let me give you some uh, oh <laughs> until next time mga marites Congratulations! Natapos mo na ang iyong resume and you are ready now to apply for an interview. Pero wait! Huwag mo muna ipapas yan. I-check mo muna ang iyong social media accounts, ang iyong YouTube, TikTok, Instagram, or Facebook dahil yan na ang bagong background check ngayon. Ang mga hiring manager ay nagbo-background check na kung sino ka outside work, kung sino ka on the social media. So, bago mo ipas ang resume na yan, ay balikan mo muna ang iyong social media account. So, lahat ng mga uh, comments or posting that is not relevant, that will not contribute for your personal branding at baka, at ito ay totoong makaka-apekto sa yung application. So, be careful to click and send that comment. So, good luck sa yung application. Balitaan mo ako kung anong nangyari at you can comment down below kung ano pa ang tulong na kailangan mo para sa yung job application. Have a great day! Thank you! Thank you for watching. Please do like and subscribe my YouTube channel and be updated on the latest updates and latest steps that you can use to start to think and grow rich. Hindi sa Marites. So, simula mo na mag-ifit at mag-act na parang mayaman. Thank you.